ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഡ്രങ്കൻ ചിക്കൻ നമ്മളിത് ഓൾഡ് മങ്ക് റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാല് ചിക്കന്റെ ലെഗ് പീസ് ഹാഫ് എ ലെമൺ പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് പെപ്പർ പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓൾഡ് മങ്കിന്റെ റം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വിൽ ബി ഫൈൻ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആണ് ഇടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പെപ്പർ ആണ് അത് ഞാനൊരു വൺ ഹോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഞാനൊരു ട്വൽവ് ഗാർലിക്കിന്റെ ക്ലോവ്സും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ ജിഞ്ചർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അത് ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് വരെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് എ ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ റം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ആയിക്കോളും ഹാഫ് ടു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒരു വൺ അവർ മിനിമം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഹീറ്റായി വരട്ടെ ഓയിൽ ഇപ്പൊ നന്നായി ഹീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലെഗ് പീസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺ സൈഡ് ഏകദേശം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോ അടുത്ത സൈഡും നന്നായി തന്നെ കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മുരിയണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് റമ്മിന്റെ സോസിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ആവും സോ ഒരുവിധം മീഡിയം കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഗാർലിക്കിന്റെ ക്ലോവ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മുറിയണ്ട ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് ഇൻഫ്യൂസ് ആയി കിട്ടേ വേണ്ടു ഇതിപ്പോ ഒന്ന് നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹണി ആഡ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ടൊമാറ്റോ കെച്ച് അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത്
ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റമ്മാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സോസും കൂടെ നന്നായി ചേർത്തൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തൊന്ന് കുറുകണം ഇതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കാവുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആവാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സോസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ സോസ് ഈ കടന്ന് നന്നായി തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് സോസ് നന്നായി തന്നെ തിക്കനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റമ്മിൻ്റെ സോസ് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഡ്രങ്കൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ലെറ്റ് മി നോ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ മൈ കോമെന്റ്സ് Thank you so much for watching. Please do share and subscribe.